চিরাগে জান শরীফ ডাক্তার বাবা জাহাঙ্গীর বা ইমান আল সুরেশ্বরের লিখিত শরীয়তি শয়তান মারেফতি শয়তান এই বইটি থেকে আটষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা একটি চ্যাপ্টার শয়তানের কাজ এই চ্যাপ্টারটি থেকে আমি পাঠ করতেছি কোরআনের সুরা বাকারার চোদ্দ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ওয়া ইজা লাকুল্লাজিনা আমানু কলু আমান্না ওয়া ইজা খালাও ইলা শয়তা নিহিম কলু ইন্না মা আকুম ইন্না মা নাহনু মুস্তাহ জেউনা অর্থ এবং যখন তারা মিলিত হয় ইমানদারদের সাথে তখন তারা বলে আমরা ইমানদার এবং যখন তারা শয়তানদের দিকে নির্জনে যায় তখন তারা বলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথেই আছি নিশ্চয়ই আমরা তাদের সাথে তথা ইমানদারদের সাথে হাসি ঠাট্টা করে থাকি কোরআনের সুরা বাকারার চোদ্দ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে এবং যখন তারা মিলিত হয় ইমানদারদের সাথে তখন তারা বলে আমরা ইমানদার এবং যখন তারা শয়তানদের দিকে নির্জনে যায় তখন তারা বলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথেই আছি নিশ্চয়ই আমরা তাদের সাথে অর্থাৎ ইমানদারদের সাথে হাসি ঠাট্টা করে থাকি কোরআনের শুরুতেই মানুষই যে শয়তানের রূপ ধারণ করতে পারে সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দিয়ে সাবধান করে দিয়েছে এবং আরও অবাক হবার বিষয়টি হল যে কোরআনের শেষ সুরার শেষ আয়াতে ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণার প্রশ্নে জিনদের সঙ্গে মানুষটিকেও জড়িয়ে রাখা হয়েছে এজন্যই শয়তানের ধারা বর্ণনায় এই আয়াতটি জেনে শুনে উল্লেখ করি নাই এই আয়াতটির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ধারণা হতে চায় যে মানুষ ছাড়া যেমন শয়তান পাওয়া যায় না তেমনি মানুষ ছাড়া আল্লাহর রহস্যময় পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করাও যায় না তারা শয়তানের দিকে নির্জনে যায় এই কথাটি বলতে মানুষরূপী শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং মানুষ যে শয়তানের দলিল এ কথাটি এখানেই পাওয়া গেল যারা শয়তানদের দিকে নির্জনে যায় এবং বলে যে তারা শয়তানদের সঙ্গেই আছে এবং ইমানদারদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করে বলেও বলা হলো তাই যারা শয়তানদের সঙ্গে মনের কথাটি বলতে ভালোবাসে তাদেরকেও কি গোলাপি শয়তান বলা যায় না তেলে আর পানিতে যেমন মিশে না তেমনি এই ধরনের মানুষের সঙ্গে ইমানদারদের মিলে না এবং কোনোদিন মিল হয়নি বলেই এত উপদেশ দেওয়া রুহ মানুষ এবং জিন নামক জীবের মধ্যে আছে বলেই শয়তানকে সঙ্গে রাখা হয়েছে শয়তান সঙ্গে আছে বলেই পৃথিবীতে জাগতিক সভ্যতার প্রসার ঘটছে দিনের পর দিন ধাপে ধাপে বিবর্তনের রূপটি ধারণ করে শয়তান মানব সভ্যতা বিস্তারে সহায়কের ভূমিকা রাখে শয়তান মানব সভ্যতা বিস্তারে সহায়কের ভূমিকা রাখে শয়তানের কাঠ মিস্ত্রি মণিমুক্তা সংগ্রহকারী এবং ডুবরির ভূমিকা পালন করার কথাটি কোরআনের আটত্রিশ নম্বর সুরা সোয়াদের সাঁত্রিশ নম্বর আয়াতে পাই নবী দাউদ ও সোলাইমান শয়তানদের দ্বারা অনেক মানব সভ্যতার কাজ করিয়ে নিয়েছেন দান্দিক দর্শনের মতো শয়তানের ভূমিকা মানব সভ্যতা বিস্তারের ভূমিকায় শয়তান সহায়ক মানব সভ্যতা বিস্তারের ভূমিকায় শয়তান সহায়ক কিন্তু রুহুকে নিজের মধ্যে জাগ্রত করার প্রশ্নে শয়তান ঘোরতর শত্রু মানব সভ্যতা বিস্তারের ভূমিকায় 
शयतान सहायक किंतु रुह के निजे मध्य जाग्रत करार प्रश्ने शयतान घोरतर शत्रु यज शयतान भूमिकाटी एत जटिल सूक्ष्म जे को विषय सिद्धान टनते गई लेजे गोबरे अवस्थाटी देखा दे तालगोल बाकी फिली कख दरी के सर्प मन हाथे नहीं आर कख सर्प के दरी मन हाथे नहीं हाथे ना ना पर्त दरी और सर्पर पार्थक्यटी बुझते कष्ट शयतानी बार बार धरणी पाठिए देवार व्यवस्थापत्र हाथे तुले दे प्रचंड शक्तिशाली शयतान रकम सकम जिन मन प्राणे धरते पर ध्यान साधन डूब दें प्रचंड शक्तिशाली शयतान रकम सकम जिन मन प्राणे धरते पर ध्यान साधन डूब दें कमियाब होते मुक्ति मुक्ति आगमन था इच्छाकृत आगमने मुक्त मानव महापुरुष मुक्तर प्रचार कर बोझे क्यों बोझे ना बोझाटाओ तक दिर ना बोझाटाओ तक दिर कमियाब होते मुक्ति मुक्ति आगमन था इच्छाकृत आगमने मुक्त मानव महापुरुष मुक्तर प्रचार कर क्यों बोझे क्यों बोझे ना बोझाटाओ तक दिर ना बोझाटाओ तक दिर प्रति पवित्र नफ्स तथा पवित्र आमिटर संगे अपवित्र खान्नाश्रूपी शयतान टीके अवस्थान करते देवा से खान्नाश्रूपी शयतान सह नफ्सटर तथा आमिटर अवस्थान नाम स्वाधीनता से खान्नाश्रूपी शयतान सह नफ्सटर तथा आमिटर अवस्थान नाम स्वाधीनता सूतरा स्वाधीनतार लागाम टेने धराटी चार्टिखानी कथा नये रूप स्वाधीनतार अवस्थान जेकोधर व्यवसा वाणिज्य क्रय विक्रय आदान प्रदान होते सर्व विषय हेदायतर परिवर्ते गोमराहि के कहते बाध्य कवाटाई स्वाभाविक इहार बिुदे इहार बिुदे अवस्थान नीते गई खान्नाश्रूपी शयतान मुखोमुखी होते हैं सठिक पथर अनुसारी होते ग्रामी होते हैं इहार बिुदे अवस्थान नीते गई खान्नाश्रूपी शयतान मुखोमुखी होते हैं सठिक पथर अनुसारी होते ग्रामी होते हैं आपन नफ्सर सहित खान्नाशी रेखे जेको धरण व्यवसा वाणिज्य क्रय विक्रय करूक ना क्यों उहते हाकिकते कई लाभजनक है ना आप मन बिराट लाभजनक व्यवसा किंतु पर देखा जाए जे इहा मोटे लाभजनक नहे यो व्यवसायी कख सठिक पथटर अनुसारी हईते परे ना कारण एरा जाने जाने ना जे सब रकम क्जर एवं सब रकम व्यवसा वाणिज्यर एवं सब रकम चाल चलन मूले एक मात्र विषय एक मात्र दर्शन बाधार सृष्टि कर मानुषर पवित्र नफ्सर संगे तथा आमिर संगे जड़िए थका खान्नाश्रूपी शयतान एक खान्नाश्रूपी शयतान के आपन पवित्र नफ्स होते ताड़िए दे नियति धरे रखते ना पारे जेको धरण कर्म कलुषित हो जाए प्रति कर्म ही एक एक इबादत कंतु कर्मर संगे जख खान्न जड़िए थे तक ही कर्मटी कलुषित है कर्म इबादत कर्म पवित्र कंतु कर्मर संगे खान्न थे हेदायत थे ना और हेदायत ना थे पवित्रतार प्रश्न ही उठे ना सूतरा आल्लर सब बाणी पेचने मूल दोषर विषय हल मात्र एक विषय 
সুতরাং আল্লাহর সব বাণীর পেছনে মূল দোষের বিষয়টি হইল মাত্র একটি বিষয় আর সে বিষয়টি হল প্রতিটি পবিত্র নফসের সঙ্গে খান্নাসের অবস্থানটিকে শর্তহীনভাবে মেনে নেওয়া ইহাই আল্লাহর দাসত্ব না করে শয়তানের দাসত্ব করা সুতরাং সব বাণীর পেছনে মূল দোষের বিষয়টি হল মাত্র একটি বিষয় আর সে বিষয়টি হইল প্রতিটি পবিত্র নফসের সঙ্গে খান্নাসের অবস্থানটিকে শর্তহীনভাবে মেনে নেওয়া ইহাই আল্লাহর দাসত্ব না করে শয়তানের দাসত্ব করা অথচ মানুষ এই কথাগুলো বুঝতে পারে না সমস্ত রকম অপকর্মের মূল হোতাটি হলো আপন নফসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খান্নাস আর এই খান্নাসের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে যারা নেকি বদির পেছনে ছোটে তারা চোখে কালো কাপড় বাঁধা কলুর বলদের মতো কেবল এক স্থানেই বারবার ঘুরে বেড়ায় অথচ মনে করে অনেক পথ এগিয়ে গেলাম হজরত আমির খসরু ঠুমরি রাগের মতো অনেক অনেক কথা ইনিয়ে বিনিয়ে গে চলে কিন্তু পরে দেখা যায় সব কথাই মূলে একটি কথাই বারবার বলা হচ্ছে শয়তান উনিশ রকম রূপ ধারণ করে প্রতিটি রূপের মাঝে থাকে স্থূল আর সূক্ষ্ম প্রতারণার নানা কৌশল শয়তানের যুক্তি এতই ধারালো যে বড় বড় মাথাওয়ালারা পর্যন্ত বোকা বনে যায় এবং গেছে এবং এর দলিলও কম বেশি পাওয়া যায় যেমন ইমাম ফখর উদ্দিন রাজি তাছাড়া শয়তান যে আমারই মাঝে মিশে আছে এবং সূক্ষ্ম ধোকার মোহে টোপ ফেলছে তা টের পাবার উপায় সহজেই বোঝা যায় না শক্তির পূজারীরাও পীর সাজে শক্তির পূজারীরাও পীর সাজে গুরু বনে বসে প্রতিটি বিষয়ে নকল ভেজাল আর প্রতারণা সাবধান করেও খুব একটা লাভ হয় না চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝালেও অবুঝের মতো পা বাড়ায় বল্লমের মাথায় কোরআনের বাণী ঝুলিয়ে হিন্দার ছেলে মোয়াবিয়ার মতো শান্তি চাওয়া এটা যে সম্পূর্ণ একটা ধোকাবাজির স্টাইল তা বারবার মাওলা আলী বলার পরেও অনেকেই বুঝতে পারেনি বড় বড় অলিদেরকে অনেকে বুঝতে পারে না নফসে আম্মারা অর্থাৎ শয়তান প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বড় বড় তিনশো আলে ইমাম হোসেনের বিরুদ্ধে নফসে আম্মারা অর্থাৎ শয়তান নফসে আম্মারার আরেক নাম শয়তান নফসে আম্মারার আরেক নাম শয়তান নফস মানে আমি বাবা কিন্তু বইতে লিখেছেন নফস মানে আমি নফসের তিনটা প্রকার নফসে আম্মারা নফসে লাউামা নফসে মতমায়ন্না তা এই নফসে আম্মারা অর্থাৎ শয়তান নফসে আম্মারার আরেক নামই শয়তান নফসে আম্মারা অর্থাৎ শয়তান প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে প্রতিটি মানুষ মানুষের উপর প্রবর্ত করতে চায় অর্থাৎ মালিক বনে যেতে চায় ইহাই প্রবৃত্তির সাধারণ গতিধারা প্রবৃত্তির লোভনীয় বাঁধনের তীব্র অথচ সূক্ষ্ম আঘাতে মানুষ বিভিন্ন রূপের মাঝে কর্তৃত্বের প্রাধান্য বিস্তার করতে আগ্রহী মালিক হবার উগ্র বিশ্রী কর্তৃত্বের পাকে হারিয়ে ফেলে নিজেকে আল্লাহর গোলাম হবার অর্থাৎ আল্লাহকে শেষদা দিতে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করতে মোটেই চায় না এই রূপ মালিকানার কর্তৃত্ব স্বয়ং ইবলিসের প্রতিরূপ ছাড়া আর কিছু নয় ইবলিস নিজের ব্যক্তিত্বের মূল্য যাচাই করতে গিয়ে আল্লাহর আদেশটুকু অমান্য করতে মোটেই দ্বিধা করে নি নিজের গর্বিত মনোভাবে ইবলিসের এত শত বছরের প্রাণ ঢালা সাধনা বিফলে পর্যবসিত হল সে অহংকারের আস্ফালনে আদমকে শেষদা করেনি 
এই সামান্য মাটির তৈরি আদমকে ইবলিস সেজদা করবে অসম্ভব সে জাহান নামে যেতে কুণ্ঠিত নয় তবু তার ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর আদেশের নিকট মাথা হেট করবে না সেই কুখ্যাত ইবলিসই খান্নাস রূপটি গ্রহণ করে প্রতিটি মানুষের মাঝে জাগ্রত অথচ অদৃশ্যমান হয়ে আছে এই ইবলিসের প্রভাবে মানুষ খাদেমের ভূমিকায় মালিক সেজে মানুষকে দেয় দুঃসহ বেদনার বন্যি বান ইবলিসের প্ররোচনায় মানুষ খাদেমের মুখোশে মানুষের মৌলিক দাবিগুলোকে বেমালুম হজম করে আমির তথা বড় লোক সাজে এই প্রকার বড় লোকদের জন্য বেহেস হারাম সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ অসম্ভব কিন্তু তার চাইতেও বেশি অসম্ভব একজন এ প্রকার বড় লোকের বেহেস্তে প্রবেশ করা শরীয়তি শয়তান ও মারেফতি শয়তান থেকে ছোট্ট একটু অংশ পাঠ করলাম আমার হাতে আরেকটি বই আছে সেটা হচ্ছে আলে বায়াত ও কারবালার করুণ দৃশ্য চেরাগে জাহান শরীফ ডাক্তার বাবা জাহাঙ্গীর বা ইমান আল সুরেশ্বরী কর্তৃক লিখিত বর্তমান সমাজে এই বইটির গুরুত্ব অত্যাধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করতে চাই আলে বায়াত ও কারবালার করুণ দৃশ্য এই বইটি পড়লে আপনারা হারে হারে বুঝতে পারবেন বা আমরা বুঝতে পারব যে সত্য সত্যের উপরে ময়লার আবর্জনা স্তূপ পড়তে 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 যে কখন যে সত্যটাই মিথ্যা হয়ে গেছে আর মিথ্যাটাই সত্য হয়ে গেছে এইটা আমরা হারে হারে বুঝতে পারব যদি আমরা এই আলে বায়ত ও কারবালার করুণ দৃশ্য বইটি একটু গবেষণা করার চেষ্টা করি বা পড়ার চেষ্টা করি আপনাদের সকলকে বইটি গ্রহণ করার জন্য আমাদের যদি এই ভিডিওটার লিঙ্ক নিচে দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশনে একটি ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে আমি বলে দিচ্ছি জিরো এই নম্বরে আপনারা ফোন করলে সরাসরি কথা বলতে পারবেন এবং বইয়ের জন্য অর্ডার করতে পারবেন আপনাদের পার্শ্ববর্তী কুরিয়ার সার্ভিসের ঠিকানা দেবেন আপনার নাম ঠিকানা দেবেন আমরা বই পাঠিয়ে দেব বিকাশের মাধ্যমে আমরা টাকাটি নিয়ে থাকি তারপরে আমরা বইটি পাঠিয়ে দিই তো নিচে দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশন সকলকে অনুরোধ করছি বইটি গ্রহণ করার জন্য এবং পাশাপাশি বাবা জাহাঙ্গীরের সমস্ত বই যে কোনো একটি বই আপনাদেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গবেষণা করার জন্য শরীয়তি শয়তান ও মারেফতি শয়তানের এই ছোট্ট অংশটুকু যেটি পাঠ করলাম এটি পাঠ করে আমার মনে হলো ব্যক্তিগতভাবে যে যা আমার ভেতরে আছে কিন্তু আমি জানি না আমার সম্পর্কে আমার ভেতরে যেই বিষয়গুলো আছে যা আমি জানি না আমি অজ্ঞ আমার নিজের সম্পর্কে আমি অজ্ঞ সেই অজ্ঞতাটাকে বাবা জাহাঙ্গীর আমার সামনেই ফুটিয়ে তুলেছেন মানে একটা বিষয় কি যখন আমি জানবো যে আমার এই এই জানালাগুলো আমার বন্ধ খুলতে হবে তখন একটা বিষয় থাকে আর যখন নাকি আমি জানি না যে আমি এইটা জানি না যদি এমন অবস্থাটা হয় যে আমি জানি না যে আমার এই অবস্থাটা আমি আছে এটা আমি একদম জানি না তো যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারবো আমাদের দুর্বলতাগুলো তখন এটাকে ঠিকঠাক করা রিপেয়ার করা চেষ্টা করা শুদ্ধ হওয়া সংগ্রাম করার প্রশ্ন আসে কিন্তু যখন আমি জানবই না যে আমি কি জানি না তখন বিষয়টা একদম ট্র্যাজেডি খুবই ট্র্যাজেডি তো বাবা জাহাঙ্গীর এর একটা বড় রহমত হচ্ছেন তিনি আমার ভেতরের যে নেগেটিভিটিগুলো যে আত্ম অহংকার আত্মগোরামি কুসংস্কার যে ভাগ বিভাজন করার যে প্রবণতা বৈষম্য করার প্রবণতা আমার ভেতরে যে নোংরামি কর্তৃত্ব এই বিষয়গুলো যে আমার ভেতরে আছে এটা তিনি চাংড়ে দেন মানে তুলে দেন আমার সামনে আমার সামনে তিনি প্রকাশ করে দেন আমার নিজেকেই আমার নিজেকে আমার সামনে প্রকাশ করে দেন নিজের ভেতরে রূপটাকে তিনি প্রকাশ করে দেন এই নিজের ভেতরে রূপটা প্রকাশ করার একটা খুবই সুখ্যাতি সূক্ষ্ম 
এবং প্রচন্ড শক্তি ধর মাধ্যম হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় এই বাবা জাহাঙ্গীর লিখিত বইগুলো এইটা একটা এমন একটা ম্যাজিক এমন একটা ম্যাজিক নাকি মিরাকল বলবো জানি না যে এটা গবেষণা করতে করতে যখন আপনি একান্তভাবে ডুব দিবেন এই দর্শনের ভেতর এই লেখাগুলো পড়তে পড়তে তখন যদি আপনি আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন তাহলে এটা হবে যদি আপনি আন্তরিকতার সাথে বাবাকে ভালোবেসে নিজেকে বাবার প্রতি সারেন্ডার জানা শেখা বোঝার উদ্দেশ্যে যদি গবেষণা করেন তাহলে বিষয়টা হবে যে আপনি বুঝতে পারবেন যে একদম আপনার সামনে আপনার চেহারাটা কিছু তুলে দেওয়া হচ্ছে এখন আপনি এটা বাহিরে প্রকাশ করেন চাই না করেন বিবেকের কাঠ গড়ায় ফাঁকি দিয়ে পাশ কাটায় যেতে পারবেন কিন্তু প্রকাশ হয়ে যাবে প্রকাশ হওয়ার পর আপনি হয়তো এটাকে বাই এনি মিনস যে কোনোভাবে পাশ কাটে যেতে পারবেন সেই স্বাধীনতা আমার আছে আপনার আছে কিন্তু ফর গড সেক বিশ্বাস করুন আপনি আপনার ভেতরের যেই বদ্ধ জানালাগুলো আছে সেগুলো বুঝতে পারবেন যে এই এই জায়গায় আমার নেগেটিভিটি এই জায়গায় আমার পজিটিভ এই 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 জায়গাটা তো আমার কথাই সম্পূর্ণটাই আমার চরিত্র সম্পূর্ণটাই যে আমি সম্পূর্ণটা যে আমাকেই বলছে আমাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিকভাবে আমাকেই যেন বলছে এখানে শুধুমাত্র যে আমি আছি আর আমার বাবা আছে আর যে কেউ নাই এখানে শুধুমাত্র যে আমাকেই নিজে নিজের নিজেকেই যে চেনানো হচ্ছে হ্যাঁ এবং এই একই লেখাগুলা লেখাগুলা কিন্তু একই যেহেতু বইয়ের ভাষায় লেখাগুলাই একই কিন্তু এই একই লেখা এবং একই বাণীগুলা এবং এখানে যেমন সাপোজ দুশো তেইশটা পৃষ্ঠা আছে আমি পড়লেও দুশো তেইশ পৃষ্ঠাই পাবো যে কেউ পড়লে দুশো তেইশটা পৃষ্ঠাই পাবে বেশি পাবে না কম পাবে না যে করে শব্দ আছে এ করে শব্দই থাকবে কিন্তু প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা চেহারা ফুটে উঠবে মজা বিষয় মজা বিষয়টা কি মানে এখানে কিন্তু ওই কোটেই শব্দ আছে ওই কোটেই বাক্য আছে দাঁড়িয়ে কমা ওই কোটে যে যা আমি পড়ছি তাও আপনি পড়তেছেন সারা বিশ্বে মানুষ ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন মানুষ ওই শব্দগুলোই পড়বে বাইরে কিছু পড়বে না কারণ বই আকারে তো ওগুলোই ছাপানো আছে তাই না কিন্তু একই শব্দ একই বাক্য একই পৃষ্ঠা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন মানুষের কাছে সেপারেটলি উপস্থাপিত হবে তাদের নিজস্ব চেহারাগুলো একই বাক্যের মধ্যে সেপারেটলি ভিজিবল হবে দৃশ্যমান হবে এটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হইতেছে খুবই আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে যদি এরকমটা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এটা সাধারণ পুস্তক নয় এটা কি অলৌকিক না এটা কি কারামত মোজেজা নয় কি কারামত মোজেজা কি আপনাদের আ বাহ্যিক বস্তুতে সীমাবদ্ধ আপনারা বাবা জাহাঙ্গীরের দর্শকগুলো যখন রিসার্চ করবেন তখন দেখবেন যে এখানে অলি আল্লাহদের কারামত মোজেজাকে অ্যাভয়েড করা হয়েছে দু একটা এক্সাম্পল ছাড়া খুব একটা নাই দু একটা যেমন খাজা বাবা আনা সাগরকে এক ইয়াতে বোঝানোর জন্য সুরেশ্বরী বাবা বোবাকি কথা আর ভান্ডারী বাবা বদনাফিকা বাঘ এই দু চারটা ছাড়া বাবা জাহাঙ্গীরের টোটাল লেকচার যতগুলো আছে তার বক্তব্য লেকচার ওয়াজ এবং তার বইতে যত লেখনি যা উনি প্রকাশ করেছেন জাগতিকভাবে বাবা মেজাজ একটা তো কিন্তু আপনার এ বিষয়টা পাবেন না আরেকটা বিষয় হচ্ছে নেকি এবং ফলাফল পুরস্কারের কথা নাই বা ফাইজ ফাইজ পুরস্কার ফাইজ বা নেকি ভক্তের জন্য একটা ভক্তের জন্য তার গুরু বিশাল বড় রহমত এবং ভক্ত কিন্তু এটাই কায়মন বাক্যে কামনা করে তার থেকে রহমত পুরস্কার বা তার কাছে আসা বা তার কাছে যাওয়া কিন্তু বাবা জাহাঙ্গীর এই বস্তু জগতের বা বাস্তবিক বা বাহ্য জগতের যে বস্তু কেন্দ্রিক যে বস্তুগুলো আছে এগুলা প্রাপ্তি বা এগুলো পাওয়ার জন্য বাবা জাহাঙ্গীর কোনো ধরনের কোনো প্রেসক্রিপশনে বইতে রাখে নাই মানে আমি বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না আপনি বাজারে অন্যান্য বইগুলো পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন না এই ডিফারেন্সটা আদারওয়াইজ বুঝতে পারবেন না কারণ হচ্ছে বাজারে সমস্ত ইসলামিক বইগুলো যারা আছে আমি কোনো বদনাম না এটা বাস্তবিক যেটা সেটা বলতে হচ্ছে আমাকে 
বাজারে যত সমস্ত গবেষণা এবং ইসলামিক বই পাওয়া যায় পীর সুফি সাধুদেরও বই পাওয়া যায় সেখানে শুরুই করা হয় যে তার পীর সাহেবের কয়টা অলৌকিক মোজেজা আছে এটা দিয়ে এবং এই বিষয়গুলো দিয়ে ভক্তদেরকে দল ভারী করার প্রাণপণ চেষ্টা চলে এবং বাজারে মার্কেটিং করার একটা সূক্ষ্ম মুখ্য অস্ত্র হচ্ছে পীর সাহেবদের কারামত মোজেজা যেমন যদি আমার পেছনে দল ভারী করতে হয় যদি পাবলিকলি পাবলিক যদি পাবলিকের ভোট চাইতে হয় বা আমার ভোট ব্যাংক বাড়াইতে হয় তো সেরকম যেমন এই ইস্তেহার ঘোষণা করে না সরকার তো সেরকম চটি আকারে এই মোজেজা এবং কেরামতের ঘটনাগুলো ছাপায় ফলাও করে আর সেই জায়গা থেকে বাবা জাহাঙ্গীর শিক্ষা দিচ্ছে তুমি তোমার নিজেকে হারাও তুমি তোমার নিজেকেই হারিয়ে ফেলো কোনো কিছু বাবার তো প্রশ্ন থাক দূরের কথা তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলো এখন বলেন তো এই কথাগুলো বাজারে কতটুকু বিকাইবে কিন্তু বাবা জাহাঙ্গীর তার দিকে ভুরুক্ষেপ করলেন না যে আমার কথা কতটুকু বিকাইবে স্রেফ তিনি বলে গেলেন স্রেফ তিনি বলে গেলেন তিনি দর্দণ্ড প্রতাপের সাথে তিনি বলে গেলেন দর্দণ্ড প্রতাপের সাথে তিনি বলে গেলেন নিজেকে হারাও ফকিরিতে হারাবার বিষয় পাওয়ার বিষয় নাই তিনি লক্ষ্যই করলেন না ঘুণাক্ষর পেছনে তাকাইলেন না যে কথা বললে আমার দল ভারী হবে না বোঝা গেল তিনি দিকে ভুরুক্ষেপই করলেন না আমি যদি ভূতদেরকে কিছু একটা বস্তু প্রাপ্তির আশা না জাগাই তাহলে যে আমার দল ভারী হবে না তিনি জানতেন তারপর তিনি অবলীলায় বলে গেলেন যে কিচ্ছু পাইবা না হারাই তৈব সব হারাই তৈব তো যারা মানবে আমার কথা তারা এগুলো মেনেও থাকবে স্রেফ যেমন সেরকম ম্যাম হোসেন বাবা বললেন ঠিক ওই স্টাইলটা আমরা দেখতে পাইলাম ইমাম হোসাইন আল্লাহাম দুর্দণ্ড প্রতাপের সাথে আসলেন কারবালার প্রান্তরে শাহেন শাহ বেশি তিনি আসলেন কারবালার প্রান্তরে দুর্দণ্ড প্রতাপের সাথে ওইটা ওই বাহ্যিক না এটা আত্মিক আত্মিক শক্তির বলে বাহ্যিক শক্তি না দুর্দণ্ড আত্মিক শক্তির বলে তিনি আসলেন সামনে আইসা দাঁড়াইলেন বললেন এই সাবরে মহানবীর দর্শন বিকৃত করছে এই বলতে বাবা বুঝতে দিলেন জি আমরাই দুর্দণ্ড প্রতাপের সাথে তিনি আসলেন ফেস করলেন ফেস করে বললেন রাত্রিবেলা তোমরা আমার সামনে কে কে আছো বাতি নিভিয়ে দাও তোমরা যে যে ইচ্ছা চলে যেতে পারো দেখছেন এখানেও জোর জবরদস্তি নাই কি সিচুয়েশন কারণ এই যে প্রেমের রাজ্য আমিও তোমাদেরকে দেখবো না তোমরা আমাদেরকে তোমরা আমাকে দেখবো না লাজ শরমের বালাই থাকবে না লাইট অফ করে দিলাম চলে যাও এই যে এই যে ফ্রিডমনেস হাই হাই বাবা জাহাঙ্গীর বলতেন জোর করে বিয়া হাঙ্গা করানো যায় জোর করে কবুল বলানো যায় জোর করে ভালোবাসা করা যায় না তাই তাই ইমাম হোসাইন সেদিন বললেন না জোর করে যে তোমরা থাকো আমার সাথে নিশ্চিত বেস বাবা বললেন না তোমরা থাকো আমার সাথে নিশ্চিত বেস অবধারিত এই লোকটুকু জাগাইলেন না তাহলে পরীক্ষা থাকে না তাহলে ভালোবাসার হৃদয় থেকে নিংড়ে আসা ভালোবাসার পরীক্ষাটি থাকে না তাই তোমাদের কে কে থাকতে চাও থাকো আর কে কে যেতে চাও চলে যাও সেই পরীক্ষায় টিকলেন মাত্র বাহাত্তর জন সাহাবা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মাওলা হোসাইনের সাথে তারা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তারা পতিত হয়ে গেল কতটুকু হিংস হইতে পারে ছয় মাসের শিশু আলী আজগর বাবার কণ্ঠনালী সিদ্ধি করে ফেলছে ক্ষমতার বহ কত নিচে নামায় দিতে পারে না হিদ্রি নাকি না বাবা জাহাঙ্গীর একদম সুস্পষ্টভাবে তার ওয়াজও বলেছেন এবং তার লিখনিত পাওয়া যায় যে কোনো 
অন্য অন্য ধর্মাবলম্বী যে যারা আমাদের এই সংস্কৃতির সাথে যাদের মিল নাই বা আমাদের এই কোরআম এদের সাথে যাদের মিল নাই যেমন অন্যান্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বা ইয়াহুদি বা শিখ হ্যাঁ বা জরথ্রোস্ট বা অন্যান্য যে কোনো ধর্মের মানুষজন সেদিন কিন্তু কারবালার মাঠে জড়ো হয় নাই এ বিষয়টা বাবা জাহাঙ্গীর অনেকবার বলেছেন আমরাও কান দিয়ে অনেক শুনেছি একদম শুনতে শুনতে কান একদম পুঁচা গেছে আর কি আমাদের ভাষায় আমাদের ভাষায় যে আমরা তো এক কথা অনেকবার শুনছি কান মান সব পুঁচা গেছে কেন বারবার বলছেন এই কথা যে কেন যে বারবার বলছেন এই কথা এইটাকে কম্প্রিহেনশনে নেওয়ার এইটাকে ভূতক্ষমতায় নেওয়ার মতোই মানুষ কথা তৈরি হয় নাই আপনি আমল কর্ম সাধনা প্রেম তো পরে অনেক পরে অনেক পরে এগুলো ধারে কাছেও তো অনেক উচ্চস্তরের বিষয় অনেক উচ্চস্তরের বিষয় কিন্তু একটা সিম্পল ক্লু একটা সিম্পল ইস্যু একটা সিম্পল ইস্যু যেটা কি নাম একটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব গবেষণা করে বের করা যে বাবা জাহাঙ্গীর এই কথাগুলো এতবার কেন বলছেন এটা অনুধাবন করতে সুফিবাদী হইতে হয় না সিম্পল কিছু কমন সেন্স থাকলেই হয় হয় এটাকে ফিল করা যায় মানে আমার মধ্যে সেই কমন সেন্স টুকুও নাই যেটা কি না অন্যান্য বাবা জাহাঙ্গীরকে যে জীবনে দেখে নেয় শুনে তার মধ্যে আছে বাবাকে যে বাবার এত সূক্ষ্ম স্তরের গবেষণাগুলোকে ধারণ করা তো পরের কথা যে বাবাকে জীবনে দেখেও নাই তার মধ্যে যে কমন সেন্সটা আছে একে স্বভাবগত মানুষের সিম্পল কমন সেন্সটা সেই কমন সেন্সটা আমার মধ্যে এখনো জাগ্রত হয় নাই বিধায় আমি বলতে পারছি যে বাবা জাহাঙ্গীর এক কথা কতবার বলেছে এতবার বলার কি প্রয়োজন আছে আমরা বলিনি আমরা বলেছি তো এক কথা আমরা এক কথা বলেছি ভক্তরা কিন্তু এই কথা বলেছে যে এক কথা কয়বার শুনব এত কথা কেন বলছেন এটা এই কথার ওজনটা অনেক বেশি অনেক বেশি কথার ওজনটা যদিও কথাটা খুব সাদা মাটা এবং সাধারণ অন্য কোন অন্য কোন ধর্মের মানুষ সেদিন কারবালার মাঠে যায় নাই ইমাম হোসাইনকে শহীদ করতে সিম্পলি এই কথাটা কোরআন কোরআন যেরকম কোরআন যেরকম মহানবী কৌশল করে বলেছেন কারণ তিনি কৌশল দাতা তোমরা বুঝে নাও সূত্রগুলো আমি বলে যাব তোমরা বুঝে নাও সূত্রগুলো ভালোবাসা দিয়ে তোমরা বারবার গবেষণা করে ভালোবাসা দিয়ে বের করে নাও আমি কি বলতে চাচ্ছি বের করে নাও আমি তোমাদেরকে ক্লু দিয়ে গেলাম বাক্য দিয়ে গেলাম মেসেজ দিয়ে গেলাম তোমরা এই মেসেজগুলো বারবার গবেষণা করে ভালোবাসা দিয়ে তোমরা এর মেসেজটুকুর রস তোমরা বের করে নাও একটি কথা বলতে চাই সৈয়দ তারে দুই হাজার তিন সালে তার বাড়িতে আমি গেছিলাম দশটনি একটা ট্রাক লাগতো তার বইগুলি নিতে তার ঘরটার ভিতরে তিনের ঘর এমন একটি জায়গা নাই যে তার কোথাও বই ছিল না এবং দামি দামি বই আমার কাছে মনে হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বই হবে 
সোয়েটার রেখে ঘরে সে আমার একটি কথা বলছিল ভাইজান আমি যেদিন বাবা জাহাঙ্গীরের মারে ফতের গোপন কথা দুইবার পড়লাম ভাইজান এই বইগুলি সব আমার কাছে বিফল অকেজো মনে হইল হাই বাবা জাহাঙ্গীরের কি দর্শন সেই সোয়েট তারে সেদিন কাটতে গাই বাবা জাহাঙ্গীরের পিছনে তার প্রশংসা আমি কেন করব না ভাই দশ টনি ট্রাক লাগতো তার বই নিতে আমি চোখে দেখছি এখনো তার বাড়িতে গেলে দেখা যাবে পাঁচ টনি ট্রাক লাগবে তার বইগুলি নিতে কত বই মানুষকে দিয়ে দিয়েছে শুধু স্রেপ মারে পদের গোপন কথা তার জীবনে পরিবর্তন করে দিছে তোর ঠিক তদ্র বাবা জাহাঙ্গীর অনেক ভাবে আকারে ইঙ্গিতে এবং অনেক স্ট্র্যাটেজি কৌশল নিয়ে তিনি কিন্তু বইগুলো লিখেছেন এখান থেকে খুঁজে বের করতে হবে মূল সূত্রগুলো খুঁজে বের করতে হবে এখান এখানে এখান থেকে মনিমুক্তগুলো আহরণ করতে হবে আমাদেরকে এখানে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে তার নিদয়ানো বাণীগুলো তার হৃদয়ের কত গহীন থেকে বের করে নিয়ে আসা এই লেখাগুলো তার হৃদয়ে নিংড়ানো লেখাগুলো তার জীবনের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা তো বাদি বাবা জাহাঙ্গীরের কথা বুঝতে হবে বিষয়গুলো এখান থেকে ভক্তের জন্য কত মণিমুক্ত এখানে লুকিয়ে আছে যদি সে আন্তরিকতার সাথে একটু ডুব দেয় আপনি হতভম্ব হয়ে যাবেন আপনি আপনার কাছে মনে হবে কি আর বলবো আপনি হতভম্বের একটা পর্যায় থাকে আপনার মুখ থেকে সমস্ত কথাগুলো হারাই যাবে আপনি বোবা বধির হয়ে যাবেন আপনি একদম বোকা বনে যাবেন আপনি শূন্য হয়ে যাবেন মুসা যেরকম তুর পর্বতে হবচেতন ছিল আপনি সেরকম হবচেতন হয়ে পড়বেন হবচেতন বাক্য হারা হয়ে যাবে আপনি কারে কি বুঝাইবেন আপনি বাক্য হারা হয়ে যাবেন আপনি একটা উ সভ্য করতে পারবেন না কারণ আপনার চেহারা আপনার সামনে সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যাবে আপনি আপনাকে নিজেকে দর্শন করতে পারবেন তো সেরকমই একটা কথা যে সেই কারবালার প্রান্তরে সেই কারবালার প্রান্তরে সেই দিন অন্য ধর্মাবলম্বীর মানুষ ছিল না ছিল মহানবীর সাহাবা কথাটা মুরিদ জাগতিক মুরিদ এই কথাটা খুব সহজ মনে হচ্ছে আজকে যদি একটু বিচার করে দেখি আমরা কথাটার ওজন তাহলে আমাদের পায়ের নিচ থেকে মাটিগুলো সরে যাবে আমার তো ভাবতে ভয় হয় এবং আমি শিওর আমি জানি যে আমিও ওই দিন সর্বশ্রেষ্ঠ আমি জানি আমি জানি যে আমিও সেদিন তেহাত্তর হাজার জনের মধ্যে ছিলাম না এটা আমি জানি আমি বুঝে গিয়েছি আমি একুশ হাজারের মধ্যে ছিলাম আমি এটা বিশ্বাস করলাম সেদিনও ছিলাম সেদিনও ছিলাম আজও আছি আমি এটা বুঝে গেছি আমি তো একটু তুমি বুঝছি আমাকে আমি একটু বুঝে গেছি আমি বলবোই আমি একটু বুঝে গেছি যে আমি সেদিনও ছিলাম তিয়াত্তর হাজার সাহাবার তেত্রিশ হাজার সাহাবার তথা কথিত সাহাবার দলে আমি আজও সেই তেত্রিশ হাজার সাহাবার দলে আছি এটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর এটা আমি বুঝে গেছি আমি বলবোই যত অহংকারী হোক না কেন আমি ছিলাম তারা তো মহানবীর সাহাবা তারা মহানবীর নামাজ রোজা হজ জায়গায় সবিতে করছে না করেনি 
थैंक यू बाबू आर साथ साथ ये तो चिंता कर कर ची आमार मोतो चोरित्रे मानुष देखो तुम इतने नहीं हैं ना चुहावार या तो जोरों पर तुम आम के फालिए दाव नहीं तुम आम के फले दाव नहीं या तो बोरो घरों तोरो अपराधी मुजरिम ताको तुम आवार इतने नहीं शक्चु वही दौले थाकार पोरो आवार तुम्हें तुम्हार कच्चे के नहीं आवार कौन सुन जब फालतू से दाव तो कोई पड़ो ना आवार से बाबा बाबा आंगिर कौन सुन पाले दीजे अमी नहीं जी मुझे ना मन अमी राई क्या ची हाँ आर की बोल बो आर पोलारी भाषा नहीं ऐ आमादे बाबा ही अमी टू का तो कुमार ले आर तू कभी ना बाबा एक है ने सिंगा सन्निया बोस्टन चैन निया बोस्टन एक बार इंदर मंदे तो सोए तारिक चिले शामिम चिले और दो चार जन चिले तामियो चिलाम तो बाबा एक बोलो तारे झाड़ू दिया माची मारो शामिम ने यार तारे के दूध जोन ने झाड़ू दिलो माची ने मारो और एक माची भी एक ही सेगा मारो जाइ हो तागु इच्छा चिलो की इच्छा चिलो ना से बुझार कोमोता मन ना ही तो दूध जोन ने झाड़ू दिया माची मरता थी क्या ये माची गुली जोमाओ जोमाई थे कोई बार चोरी बाकी खाई बो बुए बुए दाहो तो आमार बाबार ओने खोली भरा थे ओने मुड़ी दिया थे मांस मांस खावा जाबे ना नीरा मिस भुजी ठीक आजे आमी बाबा जाएंगे रे देख ची है पुटी मांस खाई तो कोई मांस खाई तो, शिंग मांस खाई तो, रीटा मांस खाई तो, नाम बोल कोई तो जिरे, शूट की खाई तो, अब अब खासीर गोस्तो जुदी कोचु दिया राइट ना दी तो, ताईले खाई तो, अमी पुत्रों तो रिक्वेस्ट भेज ची, ए पुत्रों तमर को बाल लग बो, हाथ में को बुटीक, अमर बाये तो कम ही लोए दी तो जिगा, मांस मंसो खाए � बाबा जहांगीर को तो शुक्को बाबे एक दर्शन भाईगे दिए गए लो तारे एक माची मारो सभी माची मारो आरो माची मार चे पौती दिन एवरी डे माची मार चे शौकाले शे माची चोरी बाकी देखा हुआ इच्छे मांस खावा जाबे ना मांस खावा जाबे ना निरामिश बुजारी अरे बाबा जहांगीर सोए तरे टैगा पोषा गुण तो ना है टैगा पोषा ही नहीं है कुप को भी गुण तो बाबा गुली पतिन बाबा है तारे दे टैगा कौन है तो बेसी कोई ना तारे टैगा टक गुण तो ये टैगा टक बस करो ये टैगा टक तेरा ही लोग क्या नो सोचा करो, सोचा करें ना को रबर बन मंदो, ताकि जो ने कम बेची ना हो, क्या ना कुछ, शिक्षा ना, ना शिक्षा ना, ये 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 आई, अभी कोई तो पहला, अभी निजेर मोता मोत दर्शन पे स्कूल लाम, ना की बात हो, दयाल बाबा जा, दयाल बाबा जा